హలో స్టూడెంట్స్ సో ఈ వీడియోలో ఐజన్బర్గ్ అన్సర్టినిటీ ప్రిన్సిపల్ గురించి చూద్దాం ఓకే వాట్ ఈస్ దిస్ ఐజన్బర్గ్ అన్సర్టినిటీ ప్రిన్సిపల్ బోర్స్ ఏం చెప్పాడు అంటే ద ఎలక్ట్రాన్ రివాల్వ్స్ అరౌండ్ ద న్యూక్లియస్ ఇన్ ఏ పర్టికులర్ ఆర్బిట్ అని చెప్పాడు అంటే ఒక ఫిక్స్డ్ ఆర్బిట్ లో మనకి ఎలక్ట్రాన్ రివాల్వ్ అవుతుంది అని చెప్పాడు ఒక ఫిక్స్డ్ ఆర్బిట్ లో ఒక సర్టెన్ డిస్టెన్స్ ఒక పర్టికులర్ రేడియస్ తో రివాల్వ్ అవుతుంది అంటే మనకి ఎలక్ట్రాన్ పొజిషన్ ఎగ్జాక్ట్ గా తెలిసిపోతుంది వై బికాస్ రేడియస్ ఫార్ములా మనకి చెప్పాడు బోర్ అండ్ వెలాసిటీ ఆఫ్ ది ఎలక్ట్రాన్ అని కావచ్చు చెప్పాడు అంటే వెలాసిటీ ఆఫ్ ది ఎలక్ట్రాన్ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు పొజిషన్ ఆఫ్ ది ఎలక్ట్రాన్ అట్ వాట్ డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ ద న్యూక్లియస్ ఎలక్ట్రాన్ ఈస్ దేర్ అనేది మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు యాజ్ పర్ బోర్ ఓకే తర్వాత దాన్ని డీబ్రోలి ఏమన్నాడు అంటే ఇది వేవ్ లాగా ట్రావెల్ చేస్తుంది అని చెప్పాడు హైసన్ బర్గ్స్ ఏం చెప్తున్నాడు అంటే అసలు ఇదంతా రూల్డ్ అవుట్ అని చెప్తాడు అతను చెప్పిన దాని ప్రకారం అతను ఏమంటాడు అంటే ఇట్ ఈస్ ఇంపాసిబుల్ టు ఫైండ్ అవుట్ బోత్ పొజిషన్ అండ్ మూమెంటమ్ మూమెంటమ్ మీన్స్ మాస్ ఇన్ టు వెలాసిటీ ఒక ఎలక్ట్రాన్ తీసుకుంటే దాని మాస్ దాని వెలాసిటీ మల్టిప్లై చేస్తే మూమెంటం వస్తుంది సో అతను చెప్పేది ఇట్ ఈస్ ఇంపాసిబుల్ టు ఫైండ్ అవుట్ బోత్ పొజిషన్ అండ్ మూమెంటమ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ సైమల్టేనియస్లీ అని చెప్తా మరి బోర్ చెప్పిన ప్రకారం మనం ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు పొజిషన్ చెప్పొచ్చు అసలు ఎలక్ట్రాన్ పొజిషన్ ఆటం లో మనం ఎగ్జాక్ట్ గా చెప్పలేము పొజిషన్ మూమెంటం ఒకేసారి చెప్పలేము అని చెప్పేదే ఐజన్బర్గ్ అన్సర్టినిటీ ప్రిన్సిపల్ సో అతను చెప్పిన ప్రకారం డెఫినేషన్ ఏమొస్తుంది అనేది ఒకసారి చూస్తే సో ద డెఫినేషన్ ఈస్ So definition, it is impossible to determine both position and momentum of an electron in an atom simultaneously ante oke sar anamata simultaneously and accurately so it is impossible to determine both position and momentum of an electron in an atom simultaneously and accurately idi athan cheppindi asalu nu impossible rendu oke sari momentum and ante velocity velocity of the electron and position of electron rendu calculate cheyadam oke sari perfect ga without error calculate cheyadam anedi impossible annadu mari etla chestam ani ante some error koncham error tho chestam exact position cheppalevu nu exact velocity cheppalevu కానీ కొంచెం ఎర్రర్ తో చెప్పొచ్చు అంటే ఎగ్జాక్ట్ పొజిషన్ చెప్పలేము కానీ కొంత ఎర్రర్ తో చెప్పొచ్చు అంటే ప్రాబబిలిటీ చెప్పొచ్చు అంటాడు ఎలక్ట్రాన్ అక్కడ ఉండొచ్చు ఉండే ఛాన్స్ ఎక్కువ ఉంది అని మాత్రమే నువ్వు చెప్పగలవు ఎలక్ట్రాన్ అక్కడ ఉంది ఎగ్జాక్ట్ గా అని చెప్పలేము అంటాడు ఓకే ఇతను ఇంకొకటి కూడా చెప్పాడు ఒక ఆబ్జెక్ట్ ని మనం ఏదైనా చూడాలంటే లైట్ దాని మీద పడి అది రిఫ్లెక్ట్ అయ్యి మన దగ్గరికి రావాలి మరి అది రిఫ్లెక్ట్ అయి రావాలంటే ఈ పార్టికల్ లేదా ఆబ్జెక్ట్ అనేది సైజు ఈ వేవ్ వేవ్ లెంత్ కంటే ఎక్కువ ఉండాలి మన విజబుల్ రేడియేషన్ లో ఉన్న వేవ్ లెంత్ కంటే ఈ ఆబ్జెక్ట్ ఎక్కువ ఉంటే మనం నేకడ్ అయితే చూడొచ్చింది దానికంటే ఈ ఈ పార్టికల్ తక్కువ ఉందనుకోండి వీ కాంట్ సి అంటే ఎలక్ట్రాన్ ఆటమ్స్ ఇవన్నీ మన విజబుల్ రేడియేషన్ లో ఉన్న వేవ్స్ లెంత్ కంటే చాలా తక్కువగా ఉంటాయి అందుకే ఇవి స్కిప్ అయిపోయి వెళ్ళిపోతాయి ఇది రిఫ్లెక్ట్ అయి మన ఐస్ దగ్గరికి రాదు అందుకు చూడలేము ఒకవేళ ఇప్పుడు ఎలక్ట్రాన్ స్మాల్ పార్టికల్ అంటున్నాం కదా దీన్ని చూడాలి అంటే దీనికంటే తక్కువ వేవ్ లెంత్ ఉన్న ఒక వేవ్ ని మనం యూజ్ చేయాలి వేవ్ లెంత్ తగ్గినా కొద్దీ ఎనర్జీ ఎక్కువైపోతుంది అంటే హై ఎనర్జెటిక్ రేడియేషన్ ని చాలా ఎక్కువ ఎనర్జీ ఉన్న రేడియేషన్ ని యూజ్ చేయాలి దీన్ని చూడాలంటే అంత రేడియేషన్ యూజ్ చేసినప్పుడు అంత రేడియేషన్ ఎలక్ట్రాన్ మీద పడితే ఎలక్ట్రాన్ తట్టుకుంటుందా ఎలక్ట్రాన్ వెలాసిటీ మారిపోతుంది పొజిషన్ మారిపోతుంది అది నీ దగ్గరికి వచ్చి నువ్వు చూసేలోపే అది అక్కడ ఉండదు దాని వెలాసిటీ కూడా అంత ఉండదు కాబట్టి యాక్యురేట్ గా నువ్వు క్యాలిక్యులేట్ చేయడం అనేది ఇక్కడ కష్టమవుతుంది అని చెప్తాడు తర్వాత 
ఎలక్ట్రాన్ ని ఎలక్ట్రాన్ యొక్క పొజిషన్ అండ్ మూమెంటం యాక్యురేట్ గా క్యాలిక్యులేట్ చేయలేము అని చెప్తూ ఒక ఫార్ములాని డెరైవ్ చేశాడు అది డెల్టా ఎక్స్ ఇంటూ డెల్టా పి ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ ఈజ్ ఆర్ ఈక్వల్ టు హెచ్ బై ఫోర్ పై ఈ ఈక్వేషన్ అతను డెరైవ్ చేశాడు ఇక్కడ డెల్టా ఎక్స్ ఏంటి అంటే డెల్టా ఎక్స్ అనేది అన్సెటనిటీ ఇన్ పొజిషన్ అన్సెటనిటీ ఇన్ పొజిషన్ అని చెప్పాడు ఏంది అన్సెటనిటీ ఇన్ పొజిషన్ అంటే ఎర్ర ఇన్ మెజరింగ్ ఆఫ్ ది పొజిషన్ అని అన్సెటనిటీ ఇన్ పొజిషన్ అంటే నువ్వు పొజిషన్ ని క్యాలిక్యులేట్ చేయడంలో పొజిషన్ ని కనిపెట్టడంలో ఉండే ఎర్ర అని అర్థం ఓకే సో దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఎర్ర ఇన్ ద మెజరింగ్ ఆఫ్ ఎర్ర ఇన్ ద మెజరింగ్ ఆఫ్ ఎర్ర ఇన్ ద మెజరింగ్ ఆఫ్ పొజిషన్ పొజిషన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ ఎర్ర ఇన్ ద మెజరింగ్ ఆఫ్ పొజిషన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ మరి డెల్టా పి ఏంటి అంటే అన్సెటనిటీ ఇన్ మూమెంటం అన్సెటనిటీ ఇన్ మూమెంటం ఎవరిది మూమెంటం పార్టికల్ ది ఏ పార్టికల్ తీసుకుంటే ఆ పార్టికల్ మూమెంటం మోస్ట్లీ మనం ఎలక్ట్రాన్ గురించి చెప్తున్నాం కాబట్టి ఎలక్ట్రాన్ మూమెంటం దీన్ని కూడా అంతే ఎర్ర ఇన్ ద మెజరింగ్ ఆఫ్ మూమెంటం అని అర్థం ఓకే ఇప్పుడు డెల్టా పి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఏంటి ఎం ఇంటూ డెల్టా వి అని రాయచ్చు మామూలుగా పి మూమెంటం అంటే మాస్ ఇంటూ వెలాసిటీ సో పి అంటే ఏంటి అంటే ఎం వి కానీ ఇక్కడ డెల్టా పి అంటున్నాం ఎర్ర ఇన్ ద మెజరింగ్ ఆఫ్ మూమెంటం ఈజ్ ఈక్వల్ మాస్ లో ఎర్ర ఏమి ఉండదు మాస్ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం వెలాసిటీ లో ఎర్ర ఉంటుంది కాబట్టి మాస్ ఇంటూ ఎర్ర ఇన్ ద వెలాసిటీ సో కాబట్టి డెల్టా పి ఈజ్ ఈక్వల్ ఎం డెల్టా వి అన్నాం అంటే ఇప్పుడు దీన్ని సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తూ రాస్తే మనకి డెల్టా ఎక్స్ ఇంటూ ఎం డెల్టా వి ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు హెచ్ బై ఫోర్ పై వస్తుంది అదే ఎం నిట్ పంపిస్తే డెల్టా ఎక్స్ ఇంటూ డెల్టా వి గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు హెచ్ బై ఫోర్ పై ఇంటూ ఎం అవుతుంది ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే డెల్టా ఎక్స్ ఇంటూ డెల్టా వి అంటే ఇవి అన్సెటనిటీస్ అన్సెటనిటీ ఇన్ ద పొజిషన్ అండ్ అన్సెటనిటీ ఇన్ ద వెలాసిటీ సో మల్టీ ఇవి రెండు మల్టిప్లై అవుతున్నాయి ఒకదాంతో ఒకటి సో డెల్టా ఎక్స్ ఇంటూ డెల్టా వి హౌ దే రిలేటెడ్ టు మాస్ ఆఫ్ ది పార్టికల్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ ఈ డెల్టా ఎక్స్ డెల్టా వి ఎట్లా రిలేట్ అయి ఉన్నాయి మాస్ ఆఫ్ ది పార్టికల్ తోని ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ దట్ మీన్స్ ఇఫ్ ద మాస్ ఆఫ్ ది పార్టికల్ ఇంక్రీజెస్ ద ఎర్ర డిక్రీజెస్ ఇఫ్ ద మాస్ ఆఫ్ ది పార్టికల్ డిక్రీజెస్ ఎర్ర ఇంక్రీజెస్ అంటే నువ్వు లార్జ్ స్కేల్ లో ఉన్న మాస్ తీసుకుంటే ఫార్టీ గ్రామ్స్ బాల్ లేదా హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ బాల్ తీసుకుంటే ఎర్ర తక్కువ ఉంటుంది ఎర్ర అసలు ఉండకపోవచ్చు నెగ్లెక్ట్ చేయొచ్చు అదే మాస్ ఆఫ్ ది ఎలక్ట్రాన్ తీసుకున్నాం అనుకో ఇట్స్ వాల్యూ ఈజ్ వెరీ 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 స్మాల్ ద మాస్ ఆఫ్ ది ఎలక్ట్రాన్ ఈజ్ వెరీ వెరీ లెస్ అంటే ఎంత తక్కువ అంటే నెగ్లిజిబుల్ మాస్ ఉంటుంది దానికి దట్స్ వై హియర్ ద ఎర్ర ఈజ్ వెరీ హై సో ఎలక్ట్రాన్ మెజరింగ్ లో ఎర్ర చాలా ఎక్కువ వస్తుంది వెలాసిటీ లో కానీ పొజిషన్ లో కానీ అంటే రెండు సైమల్టేనియస్ గా కనుక్కోలేము ఓన్లీ పొజిషన్ కనుక్కోవచ్చు ఓన్లీ వెలాసిటీ కనుక్కోవచ్చు బట్ రెండు సైమల్టేనియస్ గా కనుక్కోలేము అంటాడు దీంట్లో రెండు కేసులు కూడా చెప్పాడు ఒకవేళ ఇఫ్ యూ క్యాలిక్యులేట్ ఎగ్జాక్ట్ పొజిషన్ దెన్ మెజరింగ్ ఇన్ ద మూమెంటం అన్సెటనిటీ ఇన్ ద మూమెంటం విల్ బి మాక్సిమం అని చెప్తాడు అన్సెటనిటీ ఇన్ ద మూమెంటం విల్ బి మాక్సిమం అని చెప్తాడు ఈయన సో ఫర్ సపోజ్ కేస్ వన్ తీసుకుందాం ఇఫ్ యూ మెజర్డ్ పొజిషన్ ఆఫ్ ది ఎలక్ట్రాన్ ఈజ్ అక్యురేట్లీ అంటే ఇక్కడ యాక్యురేట్ గా క్యాలిక్యులేట్ చేసినాం అంటే ఎర్ర ఇన్ ద మెజరింగ్ ఈజ్ జీరో ఇఫ్ డెల్టా ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ జీరో దట్ మీన్స్ యూ మెజర్డ్ పొజిషన్ ఆఫ్ ది ఎలక్ట్రాన్ పొజిషన్ ఆఫ్ ది ఎలక్ట్రాన్ accurately if you measured position of the electron accurately then delta x will be zero so appudu delta v em avutadi delta v is greater than or equal to h by 4 pi m into delta x avutadi ikka delta x zero kada then delta v is greater than or equal to h by so 4 pi m into zero zero into anything zero 
anything by 0 infinite that is equals to infinite this is equals to infinite so therefore delta v is equals to or greater than or equal to infinite and the din but in this to the if you measure position of the electron accurately then you can't measure you cannot measure the velocity of the electron accurately in the measuring of position of the electron is measuring of position of the electron is accurate that means un uncertainty in the position is zero then uncertainty in the velocity becomes infinite no it is correct ga accurate ga calculate cheste ide em avutadi error infinite aipothadi so measuring in the velocity error in the measuring in the velocity will be infinite so no velocity ni measure cheyadamlo infinity error vachestadi for suppose case 2 nenu velocity ni accurate ga calculate chesa delta v ni accurate ga calculate chesa ante uncertainty in the measuring of velocity is zero ikkada uncertainty ante uncertainty ante measured velocity is accurate anamata uncertainty in velocity uncertainty in velocity is zero uncertainty zero undi ante certainty 100% undi ani ante accuracy 100% undi ani appudu delta v zero aithe delta x equals to h by 4 pi m delta v kada delta x into delta v h by 4 pi so delta v kava delta x kavalante h by 4 pi into m delta v that equal to h by 4 pi into m into 0 apude em avuthadi idi this equals to infinite so therefore delta x becomes greater than or equal to infinite so delta v accurate ga nu measure chesthe velocity of the electron accurate ga measure chesthe error lekunda position kanukodamlo error infinite aipothadi error infinite aipindante mottham error e nu em kanukole asalu correct ga idi correct ga kanukunte idi correct ga kanukolekapoyinu ade position correct ga kanukunte velocity ante momentum ni correct ga kanukolem ani cheppede heisenberg's uncertainty principle aithe ee heisenberg uncertainty principle ni different forms lo rastaru so different forms lo rayach ippudu manam cheppindi two forms e cheppanu meeku avi em ante delta x into delta p is greater than or equal to delta x into delta p is greater than or equal to h by 4 pi okati cheppanu so delta x into delta p is greater than or equal to h by 4 pi idu oka form delta x delta p badalu m delta v is greater than or equal to h by 4 pi idu oka form delta x into delta v is greater than or equal to h by 4 pi m delta e into delta t is greater than or equal to h by 4 pi itla kuda raayachu delta theta into delta pi is greater than or equal to h by 4 pi these are the different forms of the uh, heisenberg's uncertainty principle but din meeda oka problem cheddam okay so em cheddam ante if uncertainty in the position of the electron is 10 to the power minus 3 okay mass of the electron is 9.1 into 10 to the power minus 31 kg then what will be the uncertainty in the velocity of the electron if uncertainty in the position of electron is 10 to the power minus 3 mass is 9.1 into 10 to the power minus 31 then what will be the uncertainty in the velocity of the electron anadam so delta x into delta v is equals to h by 4 pi m i want delta v delta v is equals to h by 4 pi m into delta x so what is the h value 6.626 into 10 to the power minus 34 joule second si units or kg meter square per second Next, what is 4, 4? What is pi value? 3.14. 
into what is mass 9.1 into 10 to the power minus 31 kg into what is delta x value 10 to the power minus 3 meters. So, position distance chapal kabati nucleus nunchi meters lo chaptam. So, this is if you simplify this, then you will get answer. Simplify it. Yeah. Here 10 to the power minus 31, 10 to the power of minus 3, 10 to the power of minus 34. So, these two gets cancelled. Kg, kg gets cancelled. Meter in meter square, meter times. So, meter per second you will get. And here 6.626 by 4 into 3.14 into 9.1. So, you will get 0 0.0579 meter per second. This is error in the velocity. So, you can write 5.79 into 10 to the power of minus 2. So, delta V is equal to 5.79 into 10 to the power minus 2. So, this is error. 10 to the power of minus 3 position lo error hai 5.79 into 10 to the power of minus 2 velocity lo error. Itla manam calculate change. Adhe mass perigin dhan kond. For example, 20 grams or 100 grams of mass is given. Then the errors will be reduced. Okay. So, this is about Eisenberg's uncertainty principle. What is the significance of this uncertainty principle? It is significance, the importance is it rules out the Bohr's theory. As the Bohr concept is fixed orbit lo, two dimensional rotate out the correct kaadu. So we can't find electron. But the Bohr's theory ni ruled out the uncertainty principle and probability concept ni introduced the So this is basis of wave mechanical model advanced atomic structure ni uh, chapadam jarigin. Okay? Thank you.